ഹായ് ഞാൻ ഷെഫീല ആരിഫ് ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ് ആണ് പൈനാപ്പിൾ പുഡിങ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന റെസിപ്പി തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ പുഡിങ്ങിൽ തന്നെ നല്ല ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതും നല്ല നല്ല ഒരു പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇതിന് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പാല് പൈനാപ്പിൾ പൈനാപ്പിൾ ആണ് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു ലിറ്റർ പാലാണ് അത് കുറച്ച് പേർക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ലിറ്റർ പാല് ഒരു ലിറ്റർ പാല് ഒരു പാനിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം പാല് ഞാൻ പിന്നെ ചെറിയ തീയിൽ തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ഇതാ ചൈനാഗ്രാസ് നമുക്കൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതും മറ്റൊരു ഗ്യാസിൽ തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഞാൻ ഒരു ലിറ്റർ പാലിന് പത്ത് ഗ്രാം ചൈനാഗ്രാസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ആ ഒരു പത്ത് ഗ്രാമിൻ്റെ അളവ് എങ്ങനെ കിട്ടും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതൊരു ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഗ്രാമിൻ്റെ പിന്നെ ചൈനാഗ്രാസ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാനതിൻ്റെ പകുതി എടുത്ത് അതിന് വീണ്ടും ചെറുതാക്കിയിട്ട് ഒരു ഏകദേശം പത്ത് ഗ്രാം ആ ഒരു അളവ് നമുക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുമല്ലോ അപ്പം ആ ഒരു പത്ത് ഗ്രാം ഒരു ലിറ്ററിൽ പത്ത് ഗ്രാം എന്നുള്ള അളവാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ വേറെ ഒരു തിക്നിങ് ഏജൻറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് പത്ത് ഗ്രാം എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ പുഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു നേച്ചർ അനുസരിച്ച് ചൈനാഗ്രാസിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കും കൂട്ടുകയൊക്കെ വേണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പൈനാപ്പിൾ പുഡിങ്ങിന് വേണ്ട ചൈനാഗ്രാസിൻ്റെ അളവാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ലിറ്ററിന് ഞാൻ പത്ത് ഗ്രാം എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് കഴുകി നല്ല വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു വാട്ടറിൽ സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ഗ്യാസിൽ അതും തിളയ്ക്കാൻ വെക്കാണ് അപ്പം അതായത് നല്ല വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതാ ഈ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ അരക്ലാസ് വെള്ളമാണ് അതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചൈനാഗ്രാസ് ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി കിടക്കുന്ന അളവ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഗ്യാസിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ല സിമ്മാക്കി വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കുക നന്നായിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു എന്താ പറയുക പ്ലാസ്റ്റിക് പോലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉരുകി അത് നല്ല എന്താ പറയുക ഒരു വാട്ടറി കണ്ടൻറ്റ് അങ്ങനെ കിട്ടും ആ ഒരു ലെവലാണ് ചൈനാഗ്രാസിൻ്റെ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊന്ന് എടുത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാവരും പുഡിങ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ടൈം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു യൂസ്ഫുൾ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതി പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഗ്യാസിൽ വെച്ച് നമുക്ക് മെൽറ്റാകാൻ വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ പാല് ഏകദേശം തിളയ്ക്കാൻ തിളയ്ക്കാനുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതേസമയം എന്താ ചൈനാഗ്രാസ് ഏകദേശം മെൽറ്റായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം സ്ഥിരമായിട്ട് ഇളക്കണം എന്നില്ല ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കണം പാലും അതുപോലെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പിന്നെ തിളയ്ക്കാനുള്ള ടൈമിൽ ഞാൻ അര ഗ്ലാസ് ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണേ ഓരോരുത്തരും മധുരത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഈ ഒരു ഷുഗറിൻ്റെ അളവ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മധുരം വേണ്ടവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതും ചേർക്കാം പക്ഷേ ഇതൊരു ഇതൊരു എന്താ പറയുക ഏകദേശം ഒരു പുഡിങ്ങിന് വേണ്ട ഒരു മധുരം ഞാൻ ചേർത്തുണ്ട് ഇതിന് മേലെ മധുരം വേണ്ടവർ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുമല്ലോ പക്ഷേ എപ്പോഴും പുഡിങ്ങിൽ മധുരം ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഒരു പൊടിക്ക് അധികം ചേർക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പുഡിങ് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മധുരം കുറയും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ചേർക്കണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അര ഗ്ലാസ് പിന്നെ എൻ്റെ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ ഗ്ലാസ്സിന് അര ഗ്ലാസ് പിന്നെ പഞ്ചസാരയും അര അര ടിൻ മിൽക്ക് മെയ്ഡും ആണ് ഞാൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ പഞ്ചസാര ഒന്ന് മെൽറ്റായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാനിതാ നമ്മളെ സാധാ മിൽക്ക് മെയ്ഡിൻ്റെ അര ടിന് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർക്കണേ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഒരു ടിന് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളും പഞ്ചസാര ആക്കാം രണ്ടും കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെതായ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർക്കുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് കൂടും ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പുഡിങ്ങാണ് പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു പാല് തിളച്ച് വരുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ചൈനാഗ്രാസ് ഒരുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ടൈമേ ഉള്ളൂ ഈ പുഡിങ് സെറ്റ് റെഡി ആവാനുള്ള ഒരു ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതാ ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇനി എന്താ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ കൈ ഇനി ഒന്ന് കൈ എടുക്കാണ്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം പാല് എന്താണെന്ന് വ
അപ്പം ഇതാ പാൽ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റായി തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്യണേ ഓഫ് ചെയ്ത് ഒന്ന് തണുത്ത ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തണുത്ത് ആ ചൂട് തിളയ്ക്കുന്ന ചൂടൊന്ന് മാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ പാൽ ലേശം ചൂടാറാൻ വെക്കുന്ന ടൈം കൊണ്ട് ഞാനിത് അവിടെ പൈനാപ്പിൾ ഇത് രണ്ട് കപ്പ് പൈനാപ്പിൾ ഉണ്ട് പൈനാപ്പിൾ ഇതാ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ആ ഒരു കറുപ്പും നടുവിലുള്ള ആ ഒരു നമ്മളവിടത്തേക്ക് പറയുന്നത് കൂന് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കണേ നിങ്ങളെ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുക ഇത് ലേശം ഒരു പുളിയുണ്ട് പക്ഷേ നല്ല മധുരമുണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊരു പുളിയുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ മധുരവും നമ്മളെ പാലിൽ ചേർത്തുള്ള മധുരത്തിൻ്റെ അളവും കണക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ചേർക്കാൻ അപ്പോൾ ഇത് ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ചെറു തീയിൽ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അല്ലാത്ത പക്ഷം നമ്മൾ പാലിലേക്ക് പൈനാപ്പിൾ ചേർക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പാൽ പിരിഞ്ഞു പോകും പൈനാപ്പിൾ പുളി ഉള്ളതല്ല ആ ഒരു പുളീൻ്റെ അതൊന്ന് കളയാണ് നമ്മൾ പഞ്ചസാരയിലിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം പാലിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചേർക്കാം അപ്പോൾ പാൽ ചെറുതായിട്ട് ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലത്തെ ഗ്ലാസ്സിൽ വേണമെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനത്തെ ഗ്ലാസ്സിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ട്രേയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എന്തിൽ വേണമെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലാസ്സിലും ട്രേയിലും കൂടി ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണേ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഈ പാലിൻ്റെ ഒരു മിക്സ് ചൂ ചൂടാറി സെറ്റായതിന് ശേഷം വേണോ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ ഇട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം പാലിൻ്റെ മിക്സ്ഡ് റെഡിയാക്കിയത് അപ്പോൾ ഇത് ട്രേയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് ഈ രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിലും ഒരു ട്രേയിലും ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഈ എയർ ബബിൾസ് ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് കളഞ്ഞു കൊടുക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബബിൾസ് അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല കാണാൻ അപ്പോൾ ഈ എയർ ബബിൾസ് അപ്പോൾ ഇത് സെറ്റ് ആവുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ചൂടൊന്ന് ചൂട് അറിയാൽ തന്നെ ഇത് സെറ്റാവും പിന്നെ നമ്മൾ തണുപ്പിച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിക്കാമെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് ചൂട് അറിയാൻ ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്ത് തന്നെ ഇരുന്ന് ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ആയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ആ ഒരു മിക്സ്ഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതാ പൈനാപ്പിൾ ഇതാ പൈനാപ്പിളിൽ നിന്നും കുറച്ച് വെള്ളം വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മളിട്ട ഷുഗറിൽ നിന്നും കുറച്ച് വെള്ളം വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റിയിട്ട് ഈ പൈനാപ്പിൾ ഒന്ന് കുക്ക് ആവുന്ന ടൈമാണ് പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഇത് കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്യുക ഇതും തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളെ ഈ പിന്നെ പുഡിങ്ങിൻ്റെ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചത് ഏകദേശം സെറ്റ് ആയിരുന്നു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് സെറ്റ് ആയാൽ മതി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ കുക്ക് ചെയ്തത് നല്ലപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ലെയർ ചെയ്യാം ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് നല്ലപോലെ ഈവൺ ആയിട്ട് എല്ലാം എടുത്തും ഒന്ന് ലെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ രണ്ട് കളറായിട്ട് കാണുന്ന സമയത്ത് അത് കഴിക്കാനും നല്ല രസം മുഴുവൻ സെറ്റ് ആവരുത് മുഴുവൻ സെറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ ഒരു പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് ഇറങ്ങൂല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മളെ ഗ്ലാസ്സിലും ട്രേയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം കഴിക്കാം അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം കൂടി ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ വെക്കാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈസി ആയിട്ടുള്ള പൈനാപ്പിൾ പുഡിങ് ചാനൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം കാണുന്നവർ ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായി കാണാം താങ്ക് യു